No todas las aventuras en las tierras salvajes del Drain giran en torno al sueño embrujado, Kellan y los gemelos Kenrit. Gracias a algunos artículos publicados con posterioridad y la revisión de los textos de ambientación que aparecen en algunas cartas, es posible armar unas cuantas historias secundarias que están pasando en este plano. Por cierto, son historias cortas y están inspiradas en cuentos populares. Inspirada en el flautista de Hamelin. La primera historia ocurre en el pueblo de Extremuro, donde encontramos a Totentans, un músico aparentemente con poco talento, que no logra ganar mucho dinero con su arte y se ve siempre en aprietos económicos. Una vez, caminando distraído por las calles de Extremuro, se cayó por las alcantarillas, se despierta medio aturdido en la oscuridad y es recibido por un montón de ratas que lo guían hasta el líder de ellas, el señor escurridizo, cruel y astuto, quien le ofrece un trato demoníaco para cambiar su destino. Le otorgará la habilidad de cautivar a los oyentes, algo que nunca logró con su música. A cambio, Totentans deberá atraer a víctimas hacia las alcantarillas para servir de alimento a las ratas. El músico queda maravillado con sus nuevas habilidades. Es así como el terror se empieza a apoderar del pueblo. Las personas son hipnotizadas por la bella música de Totentans. No se dan cuenta cuando pasan de estar disfrutando de una cautivante melodía hasta que son comida para las ratas. El poder del señor escurridizo crece, la población de ratas aumenta sin control. Ninguna contramedida funciona, los pobladores se ven sobrepasados, los cazarratas son insuficientes, incluso perros entrenados para cazar ratas sucumben ante los engaños del señor escurridizo, quien los soborna con huesos. <risas> sí, mira ahí, una rata cabalgando un perro. Desesperados y como último recurso, las personas del pueblo se unen. Todos juntos bajan a las mismísimas alcantarillas para enfrentarse a la plaga. Fue una batalla campal, arañazos y mordiscos, golpes y patadas. Las personas del pueblo logran quitarle la flauta a Totentans y usan su magia en su contra. Entonces la legión de ratas ataca al músico y su líder, quienes son devorados por sus propias criaturas. Ahora, sin alguien que las guíe, las ratas vuelven a sus formas ordinarias y se dispersan desordenadas, mientras que el pueblo de Extremuro intentará recuperarse de esta batalla. Nunca nadie pudo corroborar si el señor escurridizo ha desaparecido para siempre. <risa>